Итак, проводится следственный экспериментик, скажем так. Ой, в процессе переделки у меня сначала получился звук хороший на 10 тысяч, потом не мог понять, в чем дело. Звук стал плохой. Вот эта вот панелька, пластинка, это у них как мембрана. Она вот там вот в тырке, сейчас покажу где. Лежит приклеена на клей. Сейчас. Слайра. Вот. Сейчас подсвечу, чтобы видно стало лучше. То есть вот здесь вот оно лежит. Там вот видите липкая поверхность. Там клеем намазано. Там лежала вот эта вот деталюшка. Пока я с ней игрался, я выяснил сначала косяк, потом заметил, что в итоге пока я с ней игрался, я ее попортил. Здесь вот. Если приглядитесь. Есть теперь микродырочка размером, там не знаю, хрен знает какого. Но это не важно. Главное, что я понял, в чем был косяк. Вот это вот. Так, камера, фокус. Вот это вот в районе дырочки вот здесь была капля клея. То есть, когда я ее разал, сдвигал и так далее, почему у меня сначала получилось? Видимо, капелька отодвинулась. Потом не получилось, потому что капля вернулась на место. Так вот, я хочу попробовать вместо вот этой вот фигни приклеить туда банальный кусок целлофана. Для этого я по контуру этой штуки должен сделать как бы целлофановый прямоугольник. Для этого я взял целлофановый пакет, который как бы не тянется. Они бывают разные. Бывает на ощупь чувствуется, что там больше чего-то текучего. А второй вариант наоборот. Больше того, что плотное. Я попробую из него. Сейчас получится следственный эксперимент. Можно так делать или нет? Я его вырежу, я его туда запихаю. Соберу все как было. Посмотрим, будет ли звук проходить сквозь такую фигню. Вот на мой взгляд почти угадал размер. Сейчас. Сейчас я его до конца обрежу по контуру. Или не буду обрезать. Блин, как-то его ни хрена не видать на пальцах. О! Как-то комкается, блин. Распрямись. Вот, распрямился. Да, длинноват получился. Сейчас я его обрежу. Вот. Ну и попробую его туда в дырочку так и приделать, как было. Потому что у меня тупо нет уверенности в герметичности пока. Господи, микроработы пошли. Заодно эксперимент. Мне предстоит тут скоро микрофон в 6000 менять, а там экраны как раз порваны. Посмотрим, получится или нет. Но на глазок села как надо. Так. 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 Не, пока даже без этой штуки попробую. Чисто положу на место микрофон с резинкой этот. И все. Не попадать. Держаться. Собираем пока примерно как было. Сейчас посмотрим, что у нас со звуком стало. Сохранился звук вообще? Или нет? Или целлофан его глушит на корню. Или в корне. Не знаю, как сказать правильно. Напоминаю, это просто следственный эксперимент. Будет ли это вообще выложено, я не знаю, поэтому... Если немножко лишнего наговорю, но уж... Извините, если мало ли в эфир попадет. Можно же палец было приложить, что это я. Так, диктофон. Отменить. Проверяем. Смотрим. Звук пишется. Ой, очень хорошо пишется. То есть вот эта пленочка, она очень хорошая штучка. Смотрим. Звук пишется. Ой, очень хорошо пишется. То есть вот эта пленочка, она очень хорошая штучка. Ну и все.
все тогда. Вот мы и нашли, чем заменить. Ай. Значит, будем в данном случае поверх нее укладывать родную. А на шеститысячном я спокойно, значит, заменю эту мембрану таким вот куском пленки. Чего я вам советую. Здесь, как говорится, больше не меньше. Я про защиту. Ну, а может, сейчас посмотрю, я не буду. Сейчас посмотрю, как вся пленочка чувствует там. В принципе, нормально, она себя там чувствует. Блин. Это надо без камеры, конечно, смотреть. Надо куда на камеру деть. Но она, правда, не везде проклеилась. Значит, надо бы ее проклеить. И все. Ну, значит, будем клеить. Надо где-то развести силикончик. У меня уже бумажки заканчиваются, блин. есть бумага для записи так это широковато бита мне нужна в данном случае бита поуже наверное хотя нет сойдет что-то я очень даже Берем как мини-шпателем. Сейчас мы ее размешаем немножко. Чтобы стало равномерней. Тебяка. Я уже убедился, что у меня этот силикон ядерный. Потом хрен отшкребывается. Так что я его сейчас буду оттирать. Постоянно, чтобы нигде лишней капли не было. Все, биту опять отчистил. Беру чуть-чуть. Даже еще меньше вот силикончика. И лезу внутрь его приклеить. Мазанул. Снова беру чуть-чуть силикончика. Как говорится, целлофана у меня много, соответственно, количество попыток не ограничено. Не получится с этого раза, значит, еще раз буду делать. И так пока не получится. Так, я силиконом мазанул. Резинку кладу, как было, вырезом налево. Так, вообще-то положить бы ее, она что-то не хочет вообще. Заодно она может и приклеиться там к силикончику этому. Так, теперь кладем микрофон и засовываем все как было. Ну и сверху, соответственно, тоже примазываем силикончиком. Только уже более обильно. С надеждой, что у нас все получилось. Блин, конечно, эту фигню надо было убрать. Так, оттер ее от силикона. Ой, камера. Камера выжила, это хорошо. Так, есть контакт. Постоянно буду очищать биту, потому что это капец. Это силикон ядерный. 
приклеивается намертво, потом очищать очень сложно. Я уже, благо, его очищал пять раз, теперь я уже это знаю. Часть силикон... О, резинки это у меня на самом деле. Это уже не резинка, это силикон, который банально от нее оторвать не могу. Поэтому у меня эта резинка стала больше, чем обычно. Ну вот как-то так. Я у нас это вторая часть Марлезонского балета, вот она. Ну вот, как-то так. Целлофанчик нужен, чтобы на самом деле динамик не пачкать. А то я целлофан как-то не положил на силиконе, а закрыл. Потом динамик заколебался очищать. Конечно, это на скорость влияет, но некрасиво. Это мы попробовали обойтись без их родной мембранки прямоугольничка этого. Сейчас посмотрим, чем это все закончится. Проверяем микрофон. Слышит? Вроде слышит. Проверяем микрофон. Слышит? Вроде слышит. А вот как-то хуже слышит, на самом деле. До этого было лучше. Звук, селок у нас включен, наверное, да? Давайте-ка проверим. Нет, выключен, тогда нормально. Потому что если включить усилок, как обычно, то я его выключаю как раз, чтобы проверить, шумы появляются или нет, то все будет хорошо. Ну-ка проверяем. Как у нас пишется звук? Аппарат Black UBV 9000 Pro. Я на расстоянии, как за камерой. уже и нормально, скажем так. Настройки, напоминаю, если кто думает, я жулю, нет. Настройки я вернул к дефолтам, потому что можно еще отсюда сделать погромче немножко. 168, как и было изначально на заводе. Если кому этого будет слабо, ну... Но... Короче, вот он финт ушами. Если у вас микрофон слабоватенький, как можно сделать, чтобы он лучше работал? Во-первых, мембрану очистить, почище, уже будет лучше. Но если потом испачкаете ее, как я, то можно ее и заменить. Если у вас мембрана порченная, тоже технология, на что ее можно поменять. И как выясняется, наша целлофанка очень неплохо звук проводит. Никто не знал, и я тоже. Если кто знал, ну извините, значит я наврал. Все, всем пока, удачи, до связи. Это был следственный эксперимент по замене мембраны. И вроде как... Прошел успешно. Не знаю, насколько это супер герметично будет, но вот отсюда даже видно, как целлофан блестит. Он там в наличии. Может, он будет не такой надежный, как обычно, но все равно, если иголкой ткнуть и в ту мембрану, она тоже накрывается. Все. Всем пока. Чао. Удачи. Надеюсь на подписку.